ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೊಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಸರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ಕೈವಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಕೊಡವರ ಅರಸ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಕೊಡವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಬಾದ್ಶಾ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕನಸಿತ್ತು ಔರಂಗ ಜೇಬನ ನಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸ ತಾನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಮುಂದಾದ ಅದ್ಯಾವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಮಗ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಮೌಲ್ವಿಗಳ ಬಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಟಿಪ್ಪು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ಹಾಗಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಆಳೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಟಿಪ್ಪು ಹೈದರ್ ಥರಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡೋದು ವಿವೇಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಬೀದರ್ ಸುಲ್ತಾನನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಅರಸನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸೋತ ಸುಲ್ತಾನನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಯವನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ರಾಜನೀತಿ ಕೊಡವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಮತ್ತವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿಡೋ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೊಡವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೊಡಗನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ದ ಕೊಡವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಕೊಡವರ ಮೇಲೆ ಮರಾಮೋಸದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂಧಿತರಾದವರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಅಹಮದೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ಅಹಮದೀಯ ಸೈನಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಡವಟ್ಟಗಳೇನು ಒಂದ ಎರಡ ಕೇರಳ ವರ್ಮಾ ಟಿಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದವನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಟಿಪ್ಪು ತಲಶೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು ಇದೇ ಕೇರಳ ವರ್ಮಾ ಅಂಥವನು ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಮಲಬಾರ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಟ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಕೇರಳ ವರ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇರಳ ವರ್ಮನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಮುಂದಾದ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚೋಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯರಾಗ್ತಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಪು ಕೇರಳ ವರ್ಮನನ್ನ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಕದನಾನೇ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ವರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ತಲಶ್ಶೇರಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಂಕೂರಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಂಧತನಗಳು ಆಳ್ತಿದ್ವು ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಮತಾಂತರ ಮಾರಣ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನದೇ ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಳನಾಯಕನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ